வரும் நம்ம பூமியில ஒரு கோடியே அறுபது லட்சத்து கோடி கோடி லிட்டர் ஆஃப் தண்ணி இருக்கு அதுல நாலு பர்சன்டேஜ் தண்ணி மட்டும் தான் நல்ல தண்ணி அந்த நாலு பர்சன்டேஜ் நல்ல தண்ணியே நம்ம பூமியில இருக்க எழுநூத்தம்பது கோடி மக்கள் தொகைக்கும் தனித்தனியா பிரிச்சு கொடுத்தா கூட ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியா ஐநூறு கோடி லிட்டர் ஆஃப் தண்ணி தர முடியும் அப்படியே ஏன் தண்ணி பிரச்சனை வருது அப்பயும் விவசாயம் தண்ணியே இல்லை அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ பார்த்தா அந்த வீடியோ என்ன பாத்துக்கோங்க இப்ப இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் இந்த மாதிரி ஒரு தண்ணி பிரச்சனைக்கெல்லாம் சொல்யூஷன் தர மாதிரி ஒரு விஷயத்தை தான் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பேரிக் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர் அட்மாஸ்பேரிக் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர் என்னன்னா நம்ம சுத்தி இருக்க காத்தை வந்து தண்ணியா எப்படி மாத்துறது அப்படின்ற விஷயம்னா அது மட்டும் இல்லாம அந்த தண்ணியை உருவாக்குற அந்த மிஷின் அதாவது அந்த அட்மாஸ்பேரிக் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர் மிஷினை வந்து நம்ம வீட்டிலே கூட வாங்கி வச்சு யூஸ் பண்ண முடியும் நம்ம வீட்டில இருந்து நார்மலா வந்து இந்த அக்கியோ வாட்டர் மிஷின்ல வாட்டர் பியூரிஃபை அப்படின்னு சொல்லி அந்த மிஷின் யூஸ் பண்றோம் அதே மிஷினுக்கு பதிலா நம்ம எந்த இன்புட் தண்ணி கொடுக்காம நம்ம நார்மலா இந்த மிஷின் வாங்கி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம காத்துல இருந்து தண்ணி கிரியேட் பண்ணி நம்ம குடிக்கிறதுக்கான தண்ணியை கிரியேட் பண்ணி தருவோம் அந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் இருக்கு அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம் இந்த அட்மாஸ்பேரிக் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர் மிஷினுக்குள்ள நடக்கிற விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஒரு தண்ணியை வந்து ஹீட் பண்ணா அதுல இருந்து ஏர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதாவது வாட்டர் வேப்பர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்ப அதே மாதிரி ஒரு தண்ணியை வந்து வாட்டர் கேனில் ஃபில் பண்ணி அதை வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டு அந்த வாட்டர் கேன் சுற்றி பார்த்தோம்னா அந்த மாதிரி வாட்டர் கிராஃப்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இது உங்களுக்கு தெரியுதுலன்னு தெரியல இப்போ இதே விஷயத்தில் நம்ம ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒன்று கண்டுபிடிக்கலாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வாட்டர் கேன் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம ஒரு நார்மலாக நம்ம ரூமில் வைக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம நார்மலாக வந்து கொஞ்சமாக தான் அந்த வாட்டர் ட்ராப்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சுற்றியும் அதே இந்த வாட்டர் கேன் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு ஒரு ஃபேனுக்கு அடியில் ஃபேன்னா நம்ம சீலிங் ஃபேன் ஃபேன் சீலிங் ஃபேன் கிடையாது நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சின்னதாக அந்த டேபிள் ஃபேன்லாம் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஃபேன் கிட்ட போய் இதை வச்சிங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதுக்கு எடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டு இதை சுற்றி இந்த வாட்டர் ட்ராப்ஸ் வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து சுற்றி இருக்க காற்றை வந்து கூல் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து தண்ணியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ இதே வச்சு நம்ம வேற எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா நம்ம விடிய காலையில் பார்த்தோன்னா இந்த செடியோட இலைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராப்ஸ் ட்ராப்ஸாக இருக்கும் அப்படி இல்லை நம்ம விடிகாலில் நம்ம ஏன் சொன்ன போய் நம்ம வீட்டுக்கு வெளியே இருக்க ஏதாச்சும் கம்பியில் இருந்துச்சு அந்த கம்பியில் டாட் டாட்டாக வந்து இந்த வாட்டர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இது எல்லா கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு காற்றை வந்து கூல் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு அதுலேருந்து தண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இதே கான்செப்ட் தான் இந்த அட்மாஸ்பேரிக் வாட்டர் ஜென்ரேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இப்போ நமக்கு என்ன தேவை இப்போ வந்து இருக்க காற்றை வந்து கூல் பண்ணோம்னா தண்ணி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம கூலிங் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்ற விஷயத்தை வந்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே போன வழியில் பார்த்தோம் ஏசி ஃப்ரிட்ஜு அதுக்கப்புறம் இது வண்டியில் இருக்க ரேடியேட்டர் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறமேட்டு வண்டியில் இருக்க ஏசி இதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற வீடியோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோ வந்து சும்மா சிம்பிளாக வந்து பார்த்துடலாம் நீங்கள் எதுக்கும் அந்த வீடியோ வந்து தெளிவாக பார்த்துட்டு வந்திருக்கு அப்போ தான் உங்களால் தெளிவாக புரியும் இப்போ நம்ம அந்த வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருந்தோம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு சிலிண்டரில் வந்து அந்த ஹைட்ரோஃப்ளோர் கார்பன் கேஸ் இருக்கும் அந்த கேஸ் வந்துட்டு ஒரு கம்ப்ரஸர் மூலியமாக ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டைட்டான ஒரு பைப்புக்குள்ளார வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரி டைட்டான பிளேஸில் கம்ப்ரஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கேஸ் வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஹாட்டாக இருக்க கேஸை வந்து நம்ம இதோட கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதோ இதோ இந்த பைப் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இதோட கொஞ்சம் பெரிய ஸ்பேஸில் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரீ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது அது ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் பார்க்கும்போது கூலிங் உண்டாகும் அப்படின்ற விஷயத்தை நல்லா தெளிவாக நம்ம ஏற்கனவே போன வீடியோ பார்த்தோம் அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துருங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரீசரில் எப்படி இந்த ஒரு நீங்கள் ஃப்ரீசர் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா வரி வரியாக இருக்கும் அந்த வரி வரியாக இருக்கிறது தான் பைப்பு அந்த பைப்பு கூட கேஸ் ஃப்ளோ ஆகும் அந்த கேஸ் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால தான் கூலிங்கே உண்டாகுது இப்போ இதே கான்செப்ட் தான் இந்த அட்மாஸ்பியர் வாட்டர் ஜென்ரேட்டில் எப்படி அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்துட்டு இந்த ஹைட்ரோஃப்ளோரோ கார்பன் கேஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆக ஃப்ளோ ஆக இந்த கூலிங் ஆகுதோ அதே மாதிரி அதே செட்டப் அதே ப்ராசஸ் தான் இப்போ இந்த அட்மாஸ்பியர் வாட்டர்
இப்ப நம்ம ஒண்ணு யோசிக்கலாம் அதுதான் இதுல இவ்வளவு நல்ல விஷயம் இருக்கு இப்ப இதை வச்சு நம்ம விவசாயம் பண்ற அளவுக்கு பெரிய விஷயம் எல்லாம் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டா பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து மிஷின் எல்லாம் இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லெவல்ல ஒரு மிஷின் செஞ்சாங்க அந்த மிஷின் சைஸ் சைஸே பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ரொம்ப பெரிய சைஸ்ல இருக்கும் நம்ம ரூம் சோட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அவ்வளவு பெரிய மிஷின் செஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு சின்ன கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபேக்டரி மாதிரி லைட்டா இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு மிஷின் செஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு அதுல ஒரு மணி நேரத்துக்கு மட்டுமே எட்டாயிரம் கிலோ வாட்ஸ் கரண்ட் தரணும் எட்டாயிரம் கிலோ வாட்ஸ் கரண்ட் தந்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லா கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் லிட்டர்ஸ்ல இருந்து ரெண்டாயிரம் லிட்டர்ஸ் குள்ள வரைக்கும் நம்ம தண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இப்ப நம்ம யோசிக்கலாம் இப்ப இதை வச்சு விவசாயம் பண்ற அளவுக்கு பெரிய லெவலில் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா அங்கதான் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கரண்ட் வந்து ஒரு பிரச்சனைங்க அதுக்கு அடுத்தது இதுல இருந்து அவுட் கம் வர தண்ணி வந்து ரொம்ப கம்மி தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லா அந்த மிஷினை ஓட்டினா கூட நம்ம வந்து மேக்சிமம் ஆயிரத்துல இருந்து ரெண்டாயிரம் லிட்டர் குள்ள தான் வந்து தண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் சரி ஆயிரத்துல இருந்து ரெண்டாயிரம் லிட்டர் தண்ணி போதுமான தானே அதை கூட நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண கூட ஏதாச்சும் சின்னதாக விவசாயம் பண்ண முடியும்னு கேட்டால் அங்கேயும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டாயிரம் லிட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த மிஷினோட விலையே பாத்தீங்கன்னா பத்து லட்சம் ரூபா இருக்கும் அவ்வளவு ரேட்டு போட்டு நம்ம ஊர் விவசாயம் பண்ற அளவுக்கு நம்ம யாருமே இருக்கிறது கிடையாது என் உலகத்துல யாருமே வந்து பத்து லட்சம் ரூபா போட்டு மிஷின் வாங்கி அதை வந்து விவசாயம் பண்ண முடியாது அதனாலதான் யாரும் நம்ம வாங்குறது கிடையாது சரி இப்போ இன்னொன்று ஒன்று நம்ம வந்து வீட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி மிஷின் கேட்டிங்கன்னா அது கன்ஃபார்ம் இருக்காது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்துட்டு ஆனால் அது கொஞ்சம் பிரச்சனை தான் என்னென்னு கொஞ்சம் காஸ்ட்லி அது என்னென்னு எவ்வளோ ரேட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரத்துக்கு மேலே தான் தான் நாற்பதாயிரத்துக்கு மேலே இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இதில் வந்து ஐநூறு வாட்ச் பவரில் இருந்தே இருக்குது இந்த ஐநூறு வாட்ச் பவரும் இந்த நாற்பதாயிரம் ரேட் போட்டு நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது லிட்டர் வரைக்கும் தான் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அது கொஞ்சம் நம்ம யோசிக்கணும் முப்பது லிட்டருக்குள்ளே தான் உங்களோட வீட்டோட கன்சியூமிஷன் இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை வாங்கிக்கலாம் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல் தான் இதுக்கு வந்து நம்ம எந்த இன்புட் வந்து தண்ணி வந்து சுத்தமாக இன்புட்டை எதுவுமே தர தேவையில்ல நம்ம அந்த மிஷினை போய் வச்சுட்டு நம்ம இது கரண்ட் கொடுத்து ஆன் பண்ணி மட்டும் வச்சுட்டா போதும் நம்ம இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது லிட்டர் வந்து மேக்சிமம் முப்பது லிட்டருக்குள்ளார வந்து நம்ம ஒரு நாளைக்கு வந்து தண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துரும் இந்த மிஷினோட வேலை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கே நாற்பதாயிரத்துல இருந்து ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் வரைக்குமே இருக்கு நீங்க வேணா வாங்கி உங்க வீட்டில் கூட யூஸ் பண்ணுங்க அப்படி யோசிக்கலாம் இது இவ்வளோ ரேட்டு போட்டு யாரா வாங்குவா இது எதுக்கிறது யாரை கண்டுபிடிச்சு இது யார் வாங்க போறா யார் விற்கிறா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சில நல்ல விஷயங்களும் நிறைய இருக்கு என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு குடிக்கிறதுக்கு தேவையான தண்ணி ஓரளவுக்கு நம்ம ஊர்ல இருக்கு அதனால நமக்கு வந்து இது ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஆனா இது ஒரு பாலைவனங்கள்லாம் எடுத்துக்கலாம் இந்த சகாரோட சவுதி அரேபியா அந்த குஜராத் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியா சாரி இந்த டெசர்ட்ல வாழ்றவங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சுத்தமாக தண்ணி இருக்காது மழையும் ரொம்ப லேட்டாக தான் பெய்யும் அப்படின்ற இடத்துல வாழ்றவங்களாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது ஒன்று இன்னொன்று என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா இதே வந்து ஒரு ஸ்மால் டிசீஸ் இவ்வளோ பெரிய டிவைஸாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட நம்ம வாட்டர் கேன் ஷேப் தான் வச்சுக்கலாம் இப்போ இவ்வளோ பெரிய இவ்வளோ ஷே இவ்வளோ பெரிய ஷேப்பில் தான் இருக்கும் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோலார் மேலே வந்து சோலார் போர்டு வச்சிடறாங்க அந்த சோலார் போர்டுக்குள்ளே அந்த சோலார் போர்ட்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கரண்ட் வந்துட்டு பில்ட்டியர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இப்போ நான் எப்படி வந்து இந்த கூலிங் உருவாக்குறதுக்கு வந்து இந்த கேஸ் இதெல்லாம் இந்த இந்த மாதிரி சிஸ்டம்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி பில்ட்டியர்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ பேச இருக்கும் அந்த பில்ட்டியர் எஃபெக்ட்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ வந்து ஏற்கனவே போட்டிருங்க ஃப்ரீ எனர்ஜி எப்படி வந்து பில்ட்டியர்லேருந்து எடுக்கிறது அதை கூட வேணா பாருங்க ஆனா வந்து என்னன்னு சொல்லி வந்து பில்ட்டியர்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்ல குட்டி வந்து பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஒரு கட்டை ஒரு சின்ன பாக்ஸ்ல இருந்து வந்து நம்ம கரண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் ஹீட்டும் இன்னொரு பக்கம் கூலிங்கும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதை வச்சு அந்த ஒரு பக்கம் வந்து கூலிங் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லை அந்த கூலிங் அவர் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த கூலிங்கை வச்சு நம்ம தண்ணி ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் வந்து நிறைய கண்டுபிடிப்புகள்லாம் இருக்கு ஆனா அது வந்து இன்னும் விற்கிற அளவுக்கு மார்க்கெட்ல வந்து இன்னும் விற்கிறது கிடையாது ஆனா வந்து கண்டுபிடிக்கல ஆன் கோயில் போயிட்டு இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு இந்த மாதிரி வாட்டர் கான் ஷேப்ல இருக்கும் அது மேலே வந்து ஒரு சோலார் போர்டு வச்சிடறாங்க அந்த சோலார் போர்டு வச்சுட்டு நம்ம இந்த ஒரு வாட்டர் கான் ஷேப்ல 